பால் பாலபாஸ்கரன் கொடுக்கும் சிலுவையின் செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் சகோதர சகோதரிகளையும் நண்பர்களையும் இச்செய்தி மூலமாக சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் தாம் ஒருவரே ஞானமுள்ளவருமாயிருக்கிற தேவனுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக என்றென்றைக்கும் மகிமையும் கனமும் உண்டாவதாக ஆமேன்
புரிந்துணர்வு சிலுவையை பற்றிய அறிவு ஓரளவுக்கு இருந்தால்தான் ரோமர் ஆறாம் அதிகாரத்துக்கு போகும் பொழுது அவர்கள் இலக்குவாக அதனை அறிந்து கொள்ள முடியும் என்று நான் நம்புகிறேன் இப்பொழுது நான் தெரிந்து கொண்ட வேத வாக்கியத்தை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுவோம் லூக்கா பத்து பதிமூன்று பதினாறு கோராசியின் பட்டணமே உனக்கு ஐயோ பெத்சாயிதா பட்டணமே உனக்கு ஐயோ உங்களில் செய்யப்பட்ட பலத்த செய்கைகள் தீர்விலும் சீதோனிலும் செய்யப்பட்டிருந்ததானால் அப்பொழுதே ரெட்டுடுத்தி சாம்பலில் உட்கார்ந்து மனம் திரும்பி இருப்பார்கள் மனம் திரும்ப வேண்டியது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் மனுஷன் பர்ஃபெக்ட் இல்லை மனுஷன் பரிபூரணமானவன் இல்லை ஆனபடியால் அவன் மனம் திரும்ப வேண்டியது ஒரு மிக முக்கியமான அம்சம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் நான் செய்தது பிள்ளையாண்டவரே நான் செய்தது தவறாண்டவரே என்று தான் செய்தத அறிக்க பண்ணி ஆண்டவரே உம்முடைய பக்கம் நான் திரும்புகிறேன் உம்மை நான் விசுவாசிக்கிறேன் நீ சிலுவையில் செய்ததை விசுவாசிக்கிறேன் அதால் தான் எனக்கு விடுதலை என்று சொல்லி மனுஷன் இடவிடாமல் அவன் தவறுகள் செய்கிற நேரமெல்லாம் அவன் மனம் திரும்ப வேணும் நியாய தீர்ப்பு நாளில் உங்களுக்கு நேரிடுவதை பார்க்கலாம் தீர்வுக்கும் சீதோனுக்கும் நேரிடுவது இலகுவாயிருக்கும் வான பரியந்தம் உயர்த்தப்பட்ட கப்பல் நகுமே நீ பாவாள பரியந்தம் தாழ்த்தப்படுவாய் தாழ்த்தப்படுவாய் என்று சொல்லி சிஷ்யரை நோக்கி உங்களுக்கு செவி கொடுக்கிறவன் எனக்கு செவி கொடுக்கிறான் உங்களை அசட்ட பண்ணுகிறவன் என்னை அசட்ட பண்ணுகிறான் என்னை அசட்ட பண்ணுகிறவன் என்னை அனுப்பினவரே அசட்ட பண்ணுகிறான் என்றார் அப்போ இந்த வேத வாக்கியங்களை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுதும் முக்கியமாக முதல் எதற்கும் நாங்கள் ஜபத்திற்கு கடந்து செல்வோம் இதனை பார்ப்பதற்கு முதல் அருமையானங்கள் பிதாவே உமக்கு சோஸ்திரம் பரலோகத்தின் தேவனே உமக்கு கண்டண்டைக்கும் சோஸ்திரம் இந்த அருமையான நேரத்தை நேரங்களுக்கு ஒதுக்கி தந்ததற்காய் உமக்கு கண்டண்டைக்கும் சோஸ்திரம் என் சகோதர சகோதரிகள் எல்லோரையும் தேவரில் ஆசையில் பதித்து அபிஷேகித்து பிரகாசமான மனக்கண்களை அவர்களுக்கு கொடுத்து உம்முடைய வேத வார்த்தைகளை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய பாக்கியத்தையும் அவர்களுக்கு கொடுத்தருள வேணும் என்று அதே நேரம் அருமையான பிதாவே அவர்களுடைய ஆவிக்குரிய கண்களை திறந்தருள வேண்டும் அவர்களுடைய ஆவிக்குரிய செவிகளை திறந்தருள வேண்டும் உணரக்கூடிய இருதயத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்தருள வேணும் என்றும் இயேசு கிறிஸ்துவ நாமத்தினால் கேட்டுக்கொள்கிறேன் பிதாவே அது மட்டுமல்ல அருமையான பிதாவே அடியே நேம் அபிஷேகித்து அவர்களுக்கு நிதானமான முறையில் போதிக்க உம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் தாமே முன்னொன்று போதனையை செய்ய வேணும் என்று இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் கேட்டுக்கொள்கிறேன் பிதாவே ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் ஹலுலூயா 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 அப்போ இந்த வேத பாக்கியங்கள் லூக்கா பத்து பதிமூன்று பதினாறு அதாவது நான் அந்த டோமர் புஸ்தத்தை பற்றி இப்பொழுது நான் பிரசங்கித்து கொண்டிருக்கிறேன் ஏற்கனவே டோமர் ஒன்பது டோமர் பத்து டோமர் பதினோராம் அதிகாரம் வரையும் சுருக்கமாக அதனுடைய முக்கிய அம்சங்கள் என்ன என்று நாங்கள் பார்த்தோம் இனி பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்திலிருந்து பதினாறாம் அதிகாரம் வரையும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாங்கள் சுருக்கமாக பார்ப்போம் அப்போ இந்த வேத வாக்கியத்தில் இந்த குறிப்பாக லூக்கா பத்து பதிமூன்று பதினாறில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்னென்றால் ஆண்டவர் இஸ்ரேவேலியர்களை குறிக்கப்பட்ட சில இடங்களில் இருக்கிற இஸ்ரேவேலியர்களை அவர் சபித்திருக்கிறார் என்றது தெளிவாக தெரிகிறது என்றால் கோராசியின் பட்டணமே உனக்கு ஐயோ பெத்சாயிதா பட்டணமே உனக்கு ஐயோ வான பெருந்த முயர்த்தப்பட்ட கப்பனகுமே நீ பாதாள பரியந்தம் தாழ்த்தப்படுவாய் என்று சொல்லி அவர் சவித்திருக்கிறார் அப்போ இதற்கு காரணம் வந்து என்னவென்றால் அவருடைய அற்புதங்கள் அவர் செய்த அற்புதங்கள் அவர் செய்த அதிசயங்கள் சரித்திரத்திலேயே மனுஷ குலத்தினுடைய சரித்திரத்திலேயே அப்படி ஒரு சம்பவங்கள் நடந்திருக்கவில்லை 
அப்போ அதனை அறிந்து ஆகுதல் அவர் செய்கிற கிரியகளை அறிந்து ஆகுதல் அவர் யார் என்பதை அவர்கள் அறிந்து அவரை விசுவாசித்திருக்க வேணும் அவர் தேவாதி தேவன் என்றும் தேவன் மனுஷனாக இறங்கி வந்திருக்கிறார் என்றும் அவர்கள் அறிந்து அவரை விசுவாசித்திருக்க வேணும் ஆனால் அவர்களோ விசுவாசிக்கவில்லை அப்போ அவர்கள் விசுவாசிக்காததன் நிமித்தமே இந்த தண்டனை அதாவது இந்த கேஸ் சாபம் அவர்களுக்கு இடப்படுகிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதே மாதிரி இந்த நேரத்தில் சிலுவையின் செய்தி வல்லமையாக உலகம் அங்கம் பரவி கொண்டிருக்கிறது அப்போ இது சிலுவையின் செய்தி ஏதோ ஒரு முக்கியமான ஒரு சம்பவம் நடக்கிறதற்கு முதல் இந்த செய்தி வந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை அறிந்து கிறிஸ்தவர்கள் அதை உணர்ந்து அதை புரிந்து அதை முற்று முழுதுமாக அவர்கள் ரிசீவ் பண்ணுவார்களாயிருந்தால் அதனை பெற்றுக்கொள்வார்களாயிருந்தால் வரப்போகிற ரப்ஷர்னை அவர்கள் நிச்சயமாக அக படுவார்கள் என்பதை நான் உங்களுக்கு உறுதியாக சொல்ல விரும்புகிறேன் தூரவசமாக அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் இதனை அறிய அவர்கள் விரும்புகிறது இல்லை காரணம் என்னவென்றால் சிலுவையை பற்றிய செய்தி இடரலை ஏற்படுத்துறதுண்டு கலாத்தியர் அஞ்சு பதினொன்றில் தெளிவாக பவுலா போசலர்னால் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறத இடரலை ஏற்படுத்துகிறது அதே மாதிரி ஆண்டவர் கொடுத்த செய்திகளும் அவர்களுக்கு இடரலை ஏற்படுத்தினதன் நிமித்தம் அற்புதங்களை பார்க்க அவர்கள் வருவார்கள் அதிசயங்களை பார்க்க இஸ்ரேவேலியர்கள் வருவார்கள் அவரிடத்தில் இருந்து பல்வேறு விதமான ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள வருவார்கள் ஆனால் அவர் யார் அவர் ஏன் வந்திருக்கிறார் அவர் என்ன செய்ய போகிறார் என்றதை பற்றி அவர்களுக்கு அறிய விருப்பம் இல்லாததன் நிமித்தம் சாபம் விடப்பட்டது அதே மாதிரி இப்பொழுது இருக்கிற கிறிஸ்தவர்கள் கடைசி கால கடைசி கடைசியின் கடைசி காலத்தில் இருக்கிறார்கள் லவோதிக்கையா சபை கடைசி சபை என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் அநேகமான கிறிஸ்தவர்கள் அங்கு பொட்டுண்டு போனார்கள் என்பதை நாம் அறிந்திருக்க வேணும் ஆனால் இந்த சந்தர்ப்பத்தை மற்றவர்கள் பயன்படுத்தி கொள்ள வேணும் என்பதே என்னுடைய விருப்பம் ஆனபடியால் தான் இந்த சிலுவையின் செய்தியை நாம் தெளிவாக அறிந்து ஒரு மிக முக்கியமான சம்பவம் வெகு சீக்கிரத்தில் நடப்பு நடக்க போகிறது ஏனென்று சொன்னால் இருக்கிற அடையாளங்கள் எல்லாவற்றையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய ஆண்டவர் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து வெகு சீக்கிரமாக வானத்திலே அவர் வந்து தன்னுடையவர்களை இழுத்து கொள்ளும் காலம் வந்திருக்கிறது ஆனபடியால் இழுத்து கொள்வதற்கு முன்பு அந்த தன்னுடைய மனவாட்டிகள் மனவாட்டிகள் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்பது அவருடைய விருப்பம் ஆனபடியால் சிலுவையின் செய்தி மூலம் இயேசு கிறிஸ்து சிந்தின இரத்தத்தினால அவர்கள் முற்று முழுதுமாக கழுவப்பட்டு சுத்தமான மனவாட்டிகளையே கிறிஸ்து இழுத்து செல்வார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் முக்கியமான விஷயம் இப்பொழுது நாங்கள் பன்னிரெண்டாம் டோமர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினாலாம் அதிகாரம் பதினஞ்சாம் அதிகாரம் பதினாறாம் அதிகாரம் எல்லா அதிகாரத்துக்கும் நாங்கள் முற்று முழுதுமாக அதனுடைய முக்கிய அம்சம் என்ன அதில் சொல்லப்பட்டிருப்பது என்ன என்பதை நாம் கொஞ்சம் விவரமாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் மிக முக்கியமான விஷயம் அப்போ டோமர் டோமர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் அதிகாரத்தில் இருந்து பதினாறாம் அதிகாரம் வரையும் நடமுறை கிறிஸ்தவத்தை பற்றியே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நடமுறை கிறிஸ்தவம் பிராக்டிக்கல் கிறிஸ்டியானிட்டி என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் அது என்னவென்றால் தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட வழிவகை டோமர் ஆறாம் அதிகாரத்தில் தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட ஜெயம் கொண்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கு தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட வழியை அறிந்து அதனை விளங்கின பின் தேவனுக்காக வாழ வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஏற்படும் பொழுது ஏற்படுகிறது மறுபடியும் இதனால் கொஞ்சம் தெளிவாக சொல்ல வேண்டியதாக இருக்கிறது 
பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் தொடக்கம் ரோமர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் தொடக்கம் ரோமர் பதினாறாம் அதிகாரம் வரையும் நடைமுறை கிறிஸ்தவத்தை பற்றியே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பிராக்டிக்கல் கிறிஸ்டியானிட்டி அது எப்படி என்று சொன்னால் ஜெயம் கொண்ட கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைக்கு தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட வழி ரோமர் ஆறாம் அதிகாரத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ ரோமர் ஆறாம் அதிகாரத்தில் கொடுக்க பட்டிருக்கிற அந்த வழிமுறைகளை அறிந்து அதனை விளங்கின பின் அவர்கள் தேவனுக்கு முன்பாக நீதிமானாக வாழ வேண்டியதாக இருக்கிறது தேவன் மகாபரிசுத்தராக இருக்கிறார் அப்ப அவர் சொல்லியும் இருக்கிறார் நான் பரிசுத்தர் நீங்களும் பரிசுத்தராக இருங்கள் என்று தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறார் அப்ப அவருக்காக வாழ வேண்டிய ஒரு கடமைப்பாடு கிறிஸ்தவர்களை கொண்டு அப்பொழுது கிறிஸ்தவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்பது என்ன செய்வார்கள் என்பதை பற்றியே இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அதற்கு வழி என்ன என்று சொன்னால் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் ஒரு வழி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தேவனால் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற வழியை அவர்கள் அறிந்த பின்பு நாளாந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் என்பதை பற்றியே இந்த பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் தொட அதிகாரம் தொடங்கி பதினாறாம் அதிகாரம் வரையும் இருக்கிற சகல விஷயங்களும் அதை பற்றி தான் சொல்லுகிறது என்பதை மறந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப அந்த வழி என்ன என்று சொன்னால் அது சிலுவையில் அறையப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவே அந்த வழி என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப இந்த நடைமுறை கிறிஸ்தவத்தை நாம் நடைமுறைப்படுத்துகிறது நடைமுறை கிறிஸ்தவத்தை நாம் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு முதல் முதலில் விசுவாசி என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை தெளிவாக இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப இதை பற்றி தெளிவான ஒரு விளக்கம் உங்களுக்கு தேவை என்ன மாதிரி சொன்னால் மறுபடியும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இப்ப பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் இருந்து பதினாறாம் அதிகாரம் வரையும் ஒரு கிறிஸ்தவன் நடைமுறை கிறிஸ்தவம் அதாவது பிராக்டிக்கல் கிறிஸ்டியானிட்டியை பற்றி சொல்லி இருக்கிறது அப்ப இந்த பிராக்டிக்கல் கிறிஸ்டியானிட்டியை நடைமுறைப்படுத்துறதா இருந்தால் ஒரு கிறிஸ்தவன் இயேசு கிறிஸ்துவை முற்றும் முழுதுமாக ஏற்றுக்கொண்டு ரோமர் ஆறாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற தேவனால் நியமிக்கப்பட்ட வழிகள் எல்லாவற்றையும் அறிந்து அதற்கு பின்பு அவனுக்கு தேவனுக்கு முன்பாக நீதிமானாக வாழ வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கிறது அப்படி வாழும் பொழுது அவன் என்ன விஷயங்களை அவன் முதலில் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் அப்ப நேரடியாக நடைமுறை கிறிஸ்தவத்துக்கு போவதா அல்லது அதற்கு முதல் என்ன செய்ய வேணும் என்பதை பன்னிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் ரோமர் பன்னிரெண்டு ஒன்று ரெண்டில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நடைமுறை கிறிஸ்தவத்துக்கு போவதற்கு முதல் ஒரு கிறிஸ்தவன் என்ன செய்ய வேணும் என்று சொல்லப்பட்டு கிடக்கும் அவனுக்கு ரோமர் ஆறாம் அதிகாரத்தை பற்றி அவன் அறிஞ்சிருக்கிறான் அப்போ இப்பொழுது தேவனுக்கு முன்பாக நீதிமானாக அவன் நடக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் அவனுக்கு ஏற்பட்டிருக்குது அப்போ அவன் என்ன செய்ய வேணும் என்ற விஷயத்தை தான் இங்கு சொல்லப்பட்டு கிடக்கு அப்ப நடைமுறை கிறிஸ்தவத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு முன்பு அவன் செய்ய வேண்டியது என்ன என்றத ரோமர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்திலும் இரண்டாம் வசனத்திலும் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப இது இந்த பன்னிரெண்டு ஒன்று ரெண்டு ரோமர் பன்னிரெண்டு ஒன்று ரெண்டில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறத நடைமுறைப்படுத்தாமல் நடைமுறை கிறிஸ்தவம் சாத்தியப்படாத என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் அதை என்ன என்று சொன்னால் பன்னிரெண்டு ரோமர் பன்னிரெண்டு ஒன்று ரெண்டு அப்படி இருக்க சகோதரரே நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமுமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன் அப்போ பவுலா போஸ்டர் என்ன சொல்கிறார் கிறிஸ்தவர்களுக்குத்தான் சொல்கிறார் அப்படி இருக்க சகோதரரே கிறிஸ்தவர்களுக்கு மட்டும் சொல்கிறார் நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமுமான ஜீவ வரியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன் 
இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தி உள்ள ஆராதனை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டாம் வசனத்தில் பனிரெண்டு ரெண்டு டோமர் பனிரெண்டு ரெண்டு நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூரணமான சித்தம் என்னென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபம் ஆகுங்கள் திருப்பி இந்த முக்கியமான ஒரு வசனம் இது பன்னிரெண்டு ரோமர் பன்னிரெண்டு ஒன்று ரெண்டு இதை பற்றி கொஞ்சம் விவரமாக நாங்கள் பார்ப்போம் அப்படி இருக்க சகோதரர்கள் ஒவ்வொரு வசனத்தை பற்றியும் இது என்ன சொல்லுதுன்றதை பற்றி நாம் தெளிவாக அறிந்திருக்க வேண்டும் சகோதரரே நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியவுமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் இந்த ஜீவ பலி என்றால் என்னன்றதை நாம் கவனமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது ஒரு கிறிஸ்தவன் ஜீவனுள்ளவனாகவும் இருக்க வேணும் அதே நேரம் அவன் மறித்தவனாகவும் இருக்க வேணும் அப்போ பலி என்று சொல்லும் பொழுது மரணம் அங்கு உடனடியாக நடைமுறைக்கு வருது பலி பலி என்று சொல்லும் பொழுது அந்த பலிக்கு கொடுக்கறது மறித்திருக்க வேணும் என்றது தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்போ பலி என்று சொல்லிக்க மரணம் ஜீவன் என்று சொல்லிக்க உயிர் தழுதல் அப்போ என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒரு கிறிஸ்தவன் மறித்திருக்க வேணும் அவன் உயிர் தெழுந்திருக்க வேணும் அவன் மறித்திருக்க வேணும் அவன் உயிர் தெழுந்திருக்க வேணும் அப்படிப்பட்ட சரீரத்தை உடையவன் தான் அவர் தேவனால ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ சகோதரரே நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் அப்போ நம்முடைய சரீரத்தை ஜீவ பலியாக முதலில் தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ நடைமுறை கிறிஸ்தவத்துக்கு நாங்கள் போவதற்கு முதல் நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன நம்முடைய சரீரத்தை ஜீவ பலியாக தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுக்க வேணும் அதுவே அவருக்கு பிரியமானது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ இந்த ஜீவ பலி என்று சொல்லிக்க அநேகமான கிறிஸ்தவர்களுக்கு அதை விளங்குவதில்லை அப்போ ஒரு கிறிஸ்தவன் எப்படியாக இருக்க வேணும் என்றால் ஜீவன் உள்ளவனாக இருக்க வேணும் அதே நேரம் அவன் தன்னை பலியாக கொடுத்தவனாகவும் இருக்க வேண்டும் அப்போ என்ன நான் சொல்கிறேன் ஒரு கிறிஸ்தவன் மறித்திருக்க வேணும் அந்த கிறிஸ்தவன் உயிர் தெழுந்திருக்க வேணும் மறித்திருக்க வேணும் உயிர் தெழுந்திருக்க வேணும் அப்போ அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்று சொல்லிக்க எப்படி மறிக்கலாம் எப்படி உயிர்த்தலாம் என்ற ஒரு கேள்வி உடனடியாக வருகிறது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்போ ஒரு கிறிஸ்தவன் முதலில் மறித்தவனாக இருக்க வேணும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேணும் இயேசு கிறிஸ்துவை தன்னுடைய சொந்த இரட்சகராக அவன் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவோடு சேர்ந்து அவன் மறித்தான் என்று சொல்லி அவன் விசுவாசிக்க வேணும் இயேசு கிறிஸ்துவை அவன் ஏற்றுக்கொண்டான் அப்போ இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் மரணம் சிலுவையிலே ஏற்பட்டது அப்போ சிலுவையில் அவரோடு கூட நானும் சிலுவையிலே அறையப்பட்டேன் என்று சொல்லி அந்த கிறிஸ்தவன் விசுவாசிக்க வேண்டும் அவருக்கு மரணம் அறையப்படும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் மரணம் ஏற்பட்டது அவரோடு நானும் சிலுவையிலே அறையப்பட்ட படியினால் எனக்கும் மரணம் ஏற்பட்டது என்று சொல்லி நான் விசுவாசிக்க வேணும் அடுத்ததாக இயேசு கிறிஸ்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு அடக்கம் பண்ணப்படும் பொழுது நானும் அவரோடு கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டேன் என்று நான் விசுவாசிக்க வேணும் அடுத்து நான் விசுவாசிக்க வேண்டியது இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்தார் நானும் அவருக்குள் இருந்த படியினால் அவரோட கூட 
நான் முய் தெழுந்தேன் என்று சொல்லி அந்த கிறிஸ்தவன் விசுவாசிக்க வேணும் அப்போ அந்த கிறிஸ்தவனுக்கு என்ன ஏற்பட்டது அவனுக்கு மரணம் இயேசு கிறிஸ்துவோடு ஏற்பட்டது அவனுக்கு உயிர் தழுதல் இயேசு கிறிஸ்துவோடு ஏற்பட்டது ஆனபடியால் அவனுடைய சரீரம் இப்பொழுது ஜீவ பலியாக இருக்கிறது இப்பொழுது அவன் இயேசு கிறிஸ்துவில் இருக்கிறான் என்பதை நான் அறிந்து கொள்ள வேணும் அப்ப இயேசு கிறிஸ்துவோட உயிர் தெழுந்து இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவில் இருக்கிறான் என்று சொல்லி அவன் விசுவாசிக்க வேணும் ஆனபடியால் தான் விசுவாசிக்கிற முறையை பற்றி பவுல் அப்போஸ்தலர் தெளிவாக கலாத்திய தண்டிருவதில் இந்த முறையாக நான் விசுவாசிக்கிறேன் அதனால நான் தேவனுக்கு என்னை ஜீவபலியாக ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி அவர் தான் விசுவா முறைய கலாத்திய தண்டிருவதில் நமக்கு தந்திருக்கிறார் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் விசுவாசித்து தன்னை ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப பவுலா போஸ்தலர் என்ன மாதிரி விசுவாசிக்கிறார் கலாத்திய தண்டிருவது கிறிஸ்து உடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன் ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன் இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவே பிழைத்திருக்கிறார் நான் இப்பொழுது மாம்சத்தில் பிழைத்திருப்பதோ என் மீது அன்பு கூர்ந்து எனக்காக தம்ம தாமே ஒப்பு கொடுத்த தேவனுடைய குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்தினால் பிழைத்திருக்கிறேன் அப்ப நான் மறித்தேன் பிழைத்திருக்கிறேன் மறித்தேன் பிழைத்திருக்கிறேன் அப்ப எப்படி பிழைத்திருக்கிறேன் அவரை பற்றும் விசுவாசத்தினால் நான் பிழைத்திருக்கிறேன் அப்பொழுது அவன் ஜீவ பலியாக இருக்கிறான் அப்ப பவுல போஸ்தலர் நான் ஜீவ பலியாக என்ன மாதிரி நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லி நமக்கு கலாத்திய ரெண்டு இருபதுல தெளிவாக சொல்லி இருக்கிறார் இதனையே டோமர் ஆறாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தில இருந்து அஞ்சாம் வசனம் வரையும் இதை பற்றி தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாங்கள் டோமருக்கு வரும் பொழுது டோமர் ஆறாம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது அதனை விவரமாக நாங்கள் பார்ப்போம் இப்பொழுது நாங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டியது நாம் அதாவது பிராக்டிக்கல் கிறிஸ்டியானிட்டி நடைமுற கிறிஸ்தவத்தை நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு முதல் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு முதல் நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன நம்முடைய சரீரத்தை பரிசுத்தமான சரீரம் பரிசுத்தமம் தேவனுக்கு பிரியமமான கவனமாக கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமுமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இரக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களிடத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறேன் என்று சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதுதான் நீங்கள் செய்யக்கூடிய புத்தி உள்ள ஆராதனை அப்போ நேரடியாக நடைமுறை கிறிஸ்தவத்துக்கு போகாமல் நீங்கள் உங்களுடைய சரீரத்தை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமுமான ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது பெரும் பெரும் அற்புதம் உங்களில் நடக்கிறத நீங்கள் காண்பீர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களில் வல்லமையாக செயல்பட்டு என்ன மாதிரி கிறிஸ்தவத்தை நடைமுறைப்படுத்துகிறது என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது எல்லாவற்றையும் அந்த கிறிஸ்தவனுக்கு தெளிவாக அவர் சொல்லி கொடுப்பார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆனபடியால் நாம் கிறிஸ்தவத்தை நடைமுறைப்படுத்தாமல் நேரடியாக அதை நடைமுறைப்படுத்துகிறவரிடத்தில் அதனை ஒப்பு கொடுக்கிறதுக்கு ஏதுவாக ஜீவ பலியாக மட்டும் நாம் முதலில் ஒப்பு கொடுக்க வேணும் என்று தெளிவாக ரோமல் பன்னிரெண்டு ஒன்று ரெண்டில் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இது மிகவும் விவரமானது பன்னிரெண்டு ரெண்டை பற்றி நாங்கள் விவரமாக பார்ப்போம் அடுத்த செய்தியின் போது பார்ப்போம் அது வரைக்கும் இயேசு கிறிஸ்தவ நாமத்தினால் நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன் அவருடைய கிழிவையும் இரக்கமும் உங்களுக்கு தாராளமாக இருப்பதாக இயேசுவின் நாமத்தில் பரிசுத்த பிதாவே ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் அண்ட் ஆமேன் இந்த சிலுவையின் செய்தியை கேட்பவர்கள் அதன் ஆவிக்குரிய பலனை பூரணமாக அடைய வேண்டும் என்பதே நம்முடைய பிரார்த்தனையாகும் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் ஃபோர் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஒன் டூ டூ ஃபோர் மூலமும் இமெயில் மூலம் தொடர்பு கொள்ள விரும்புவோர் 
பால்பாலபாஸ்கரன் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் மூலமும் தொடர்பு கொள்ளலாம் Thank you.